ಚುನಾವಣೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗುರುಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹೊಳಿಮಠ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಗದ್ದಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಹೊರಿಸಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರು ಆದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಡುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದಾಗ್ತಿರೋದು ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡುವೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಗೌನ ಆದ್ರ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಹ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾರೋ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೈಟ್ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರು ಯಾರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಯೋಗಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಓ ಇದು ಮೋದಿ ಮತ್ತು ವರ್ಸಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವ ಆಗಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗುಡುಗಿದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಡುಗೋದು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಹಾಂ ಹೌದು ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾಯಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಈಗ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೇಗ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಯುವಕರೇ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಠ ಸಾಧಿಸೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಕೆ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರೇ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮಣಿಪುರ ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನದಂ
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ ತಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಟರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆವ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸದರಾದರೂ ಸಹಿತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೋರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂರಿಸೋಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಎಂ ಪಿಗಳಿದ್ದೀವಿ ಆ ಮೂರು ಜನ ಎಂ ಪಿಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಎಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಕಿಯವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವನೇನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಾವಿರಾಗಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಟು ಎಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಒಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ದಿವಸ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಂಥಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಥಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಆದರೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೀದ ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ನಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ ಬರೇ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೆಲವರನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಹೊಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮ ನಾವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತರುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊರತು ನಾನೇ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ಆದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಜ ನೀವು ಹೇಳಿದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಇರುವಂ
ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದು ಕೊನೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಬರ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಸಹ ಈ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ವಿಭಜನೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಶ್ರೀರಾಮಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿಜ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದ್ದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಈ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ಆದ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತವೆ ಸರ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಮೋದಿ ಅವರ ಅಂಶ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯದವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಹಿಂದಿನ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಈ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸರಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಈ ಸರಿಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ನೀವು ತಂದಂಥ ಸಕಾಲವನ್ನೇ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಆರೋಪ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೌದು ಹೌದು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಕಾಲದಂಥ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥವರಿಗೆ ಸಕಾಲ ಇರಲೇಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಸಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಬಡವನಿಗಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅವನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಗೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಲಂಚ ಕೊಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಡ್ಯಾಮು ರೋಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಸಕಾಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜನರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರಗಳು ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗಂತೂ ಅದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಸರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ ನಾನು 
ಸಂತೆ ಮರಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಶಬರಿಯಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರು ಮೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಆಯಿತು ಗುಜರಾತ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಅವರ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಬಂತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂಥ ಅಪವಾದಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಬಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋದಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೋಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಸರ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿಲುವುಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಗುಜರಾತನ್ನು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ವೀಸಾ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸಯುತ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರಿದ್ದರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ನೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಚಾಮಗೋಚರವಾಗಿ ಬೈತಾರೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನನಗೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದವ ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಂದು ಉಳಿದಿದೆ ಮುಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದರ ಬದಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಏನು ಹೆಡ್ಡರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಟ್ವೀಟರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮುಜುಗರ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಾಜ್
ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ ನಮಗೆ ಸರ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಹವಾಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಸಹವಾಸ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅಂತ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾನೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರೇ ಹೇಳಲ್ಲ ಮಾಧವ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೋತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಪದ ಆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೊರೆಗೆ ನಾನು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಂಬೋದಾ ಸರ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ನಾವು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಇರೋದೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರದ್ದೇ ಫೋಟೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ದಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋಗ್ತಾರೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹಂಗಾದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮರು ದಿವಸವೇ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನೇ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಆರೋಪ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳು ಇತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಇವರು ತನಿಖೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅರುವತ್ತೆಂಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ಎ ಸಿ ಬಿ ಎ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಕಿದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಚೂರಿ ಹಾಕಿದರು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಸರ್ ತಾವು ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರನ್ನ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವವ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅವರ ಮಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಇರುವಂಥದ್ರಿಂದ